السلام علیکم شہزاد صاحب کیا حال ہے وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ جی سب سے پہلے بہت 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 شکریہ آپ کا ویری آنرڈ ٹو ہیو یو ود اس ٹوڈے اور امید ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ اور ایک اچھی گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ مزے کی ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ اچھا شہزاد صاحب میں تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس کا انٹرویو کر رہے ہیں تاکہ بالکل بلینک آپ نہ جائیں میں نے آپ کو ایز این ایکٹر دیکھا اور اسی حیثیت سے آبویسلی میں نے آپ کو جانا لیکن جب میں نے آپ کو سرچ کیا تو آپ صرف ایکٹر نہیں ہیں یو آر اے ملٹی ٹیلنٹیڈ اینڈ ملٹی ڈائمینشنل پرسن تو ایکٹنگ پروڈکشن ڈائریکشن سنگنگ پھر اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ پھر گرافک ڈیزائننگ لائک کوئی شعبہ ایسا ہے جو آپ نے ابھی تک چھوڑا ہوا ایسے بھائی ڈاکٹر کے نہیں نہیں میں نے راکٹ سائنس بھی چھوڑی ہوئی ہے اور میتھمیٹکس بھی چھوڑا ہوا اوکے چلے گڈ تو اس میں کیا ہوا کیسے لائک آئی تھنک آپ کا ڈیبیو اگر ہم ڈراموں میں دیکھیں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا موویز رائٹ ناؤ وی ول کم ٹو دیٹ ایز ویل ڈیبیو واز انا نو جی دیر واز اے پلے کالڈ مصباح خالد نے ڈائریکٹ کیا تھا اینڈ آئی یوزلی ٹیل پیپل آئی ایم اے مصباح خالد فائنڈ شی از اے فرینڈ the director she's an she used to be an actor as well um uh, ahmed jahazeb ek singer hai pakistan ka ji ji uh, uska debut tha and incidentally mera bhi tha and i was playing his uh, lawyer's character aur wo bhi shayad isliye ho gaya ke uska certain jo part tha drama ka wo mere ghar mein shoot ho raha tha oh to mai usne kaha tum kar lo main kadi maine to kabhi acting nahi ki hai usne kaha nahi kar lo تو اس ڈرامے کا نام لیلا مجن لیلا مجن آگے تو ایس سچ نہیں گئی اس کے بعد میں نے دائرہ کیا جو میری اپنی پروڈکشن تھی اور اس کے بعد جا کے انا کیا پھر تیرے عشق میں کیا آئی واز پلینگ مہوش حیات ہسبینڈ فور ہم ٹی وی پھر ایک اور ڈرامہ ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں آئی ساری ہم پہ کیا دو تین ٹیلی فلمس کی ایک مستفاد مصطفیٰ کا جو ڈیبیو تھا ایز اے پروڈیوسر ایز اے پروڈکشن نام بھول رہا ہوں تو تب یہ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نہیں کہلاتی تھی اس کی کمپنی جی یوز ٹو بی کال فہد مصطفیٰ پروڈکشن کیا اس کے لیے بیکاز یو نو آئی آئی اینڈ دین کپل آف ادر پروجیکٹ پھر بادشاہ اور پھر شناس اور پھر یہ میں جو چل رہا ہے اور ایک ہے کھاڑا جو گرین سے آئے گا ابھی آئے گا اکھاڑا نام ہے کبھی کبھی میں کرتا ہوں کبھی کوئی رول مجھے لگے کہ مجھے کر پاؤں گا یا مجھے اچھا لگے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وقت ہے اف آئی ہیو دا ٹائم فار اٹ تو پھر میں ہاں کہہ دیتا ہوتا ہوں اس لیے میں کم کم نظر آتا ہوں جی کم سے مسئلہ نہیں ہے اچھا رول ہوتا ہے تو پھر اس پہ انسان کمپنسیٹ کر دیتا ہے میں میں آپ کا کیریکٹر کافی بڑا ہے بدر محمود کے ساتھ ہے نا آپ کا زیادہ کام آپ کا شہزاد کشمیری کے ساتھ ہے شہزاد کشمیری آپ کا شہزاد کشمیری ہے وہ انا تو سلیمان صاحب تھے ایس سلیمان ایس سلیمان شہزاد کشمیری کے ساتھ میں نے پریزاد کیا ہے اور بدر کے ساتھ ایکچولی ایسا تھا کہ ایک ڈرامہ آیا تھا چیخ پچھلے دنوں 
तो एजाज असलम ने जो कैरेक्टर किया है उसमें वो मेरा कैरेक्टर था लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बिना पर वो ड्रामा नहीं किया आई टर्न इट डाउन तो उस टाइम से बदर की ये ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे काम करें और मेरी भी ये ख्वाहिश थी इस बार भी इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं कि जो ड्रामा मुझे ऑफर हुआ वो बहावलपुर में शूट होना था आई वॉज इन अगेंस्ट अ फ्यूडल बैकड्रॉप और वो गर्मी की वजह से कहीं सर्दियों में चला गया और मैं जो है ऊपर आ गया और फिर मैं मुझे ऑफर हुआ तो क्योंकि बदर और मेरा बड़े अरसे से था कि हम कभी इकट्ठे काम करेंगे सो दिस इज हाउ आई एंडेड अप डूइंग मैं मैं वॉज नॉट इवन स्केड्यूल्ड तो बाद में होना था जो पहले होना था वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया जी तो उसकी शूटिंग शूटिंग या कंप्लीट हो गई सॉरी या मैं जी 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 हाँ जी, जब आप शूट कर रहे थे तो व्हाट वर फ्रॉम द नहीं आई टू बी वेरी थी जब ये ये काम डायरेक्टर का है ये सोचना प्रोड्यूसर का काम है डायरेक्टर का काम है मेरा नहीं है जब मैं उस रोल में हूं एज एन एक्टर दिस इज लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स और वरी और समथिंग दैट आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट मैं अपनी बात कर रहा हूँ शायद लोग सोचते हूँ मेरे नजदीक के मेरा परव्यू नहीं है मेरा मैंडेट नहीं है सोचना इन चीजों के लिए मेरा ये था कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है मैं उसको वो वो निभा दू आई शुड डिलीवर द कैरेक्टर विच इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एन एक्टर दैट ही और शी शुड इन एक्ट दैट अकॉर्डिंग टू द विशेज और द विजन ऑफ द डायरेक्टर और द राइटर और बोथ बस मेरा ध्यान तो वहीं तक रहता था टू बी ऑनस्ट मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी हाँ अलबत् जाहरी बात है ये तो आपको पता ही होता है डायरेक्टर का नाम बड़ा है तो कुछ सोच के ही आप फिर प्रोजेक्ट को हाँ करते हैं प्रोजेक्ट्स तो आते रहते हैं अभी भी बिटवीन लास्ट थ्री डेज मैंने लगातार तीन प्रोजेक्ट्स को मना किया है इन तीन दिनों में आते रहते आते और बीच में जितने अरसे में नहीं भी करता रहता हूँ तो प्रोजेक्ट्स तो आते हैं जी इतना कंटेंट बन रहा है लोग चाहिए लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं मैं हर चीज को हाँ ना कह दू I am uh, I, I am a professional actor, but I'm not a full time actor. So I um, I, I I pick and choose. So because Badar ki to be honest, my jo manager hai Farah Hashmi, wo scripts ko analyze karti hai ya study karti hai aur fir mujhe bata deti hai ki ji aapko karna chahiye ki nahi. Main to script bhi nahi padta. I trust her judgment. वो उसको बदर बहुत पसंद है वैसे भी <laughs> तो जब उसने कहा जी मैंने तो आपने तो ये करना है तो मैं हंस पड़ा <laughs> मैंने कहा तो मैं तो वैसे ही बदर महमूद बहुत पसंद है तो तुम तो बड़े पायस के साथ कह रही हो एंड दिस शी सेड नो आई वॉन्ट थ्रू दी एपिसोड यू हैव मेजर प्रेजेंस यू नॉट बींग अंडर माइंड यू नो यू नॉट वेस्टिंग यूर प्रेजेंस क्योंकि देखे ना आपका आपकी पर्सनैलिटी आपका 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 मौजूद होना किस काम का जब अगर आपके पास स्पेस ही ना हो आपके सीन्स ही ना हो आपके पास डायलॉग्स ही ना हो आपके पास वो मार्जिन ही ना हो परफॉर्म करने का सो आई मीन इट्स अ वेस्ट राइट तो दिस इज हाउ इट हैपेंड जी तो बदर के साथ ये पहला है एंड फिनल एक्सपीरियंस आई वाज वेरी प्लीज्ड के जो इनकी कंपनी है मदर कंपनी जो है बिग बैंग प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन आई मेक्स द टू Uh, they were exceptionally professional um they extended um the respect uh, to everyone on the set and i i noticed how they were very particular unhone bahut khayal rakha logon ka har cheez ka aaram ka khane peene ka waqt ka har ek ke mizaj ka so it was a phenomenal experience working with the uh, Big Bang and Badr Mahmood and his entire team actually. आपकी केमिस्ट्री मुझे लगता है उस्मान पीर ज़्यादा के साथ ज़्यादा है. As compared to अपने on screen बेटे से क्या ख्याल है आपका उस्मान में? नहीं देखिए ऐसा नहीं है मेरा एक तो ये है कि उस्मान भाई के सामने मैं बड़ा हुआ. 
I've known Usman Bhai when I was in seventh grade. Oh, really? He was an actor. He was my brother, my brother, who is my brother's brother. So that's the... So he's seen me grow. And I am very fond of the Pizza, the brothers, all of them. So one of our history. Um, so, although I said to my brother, that you want to do such a bad thing, okay, you want to show your friends, but my age and their age is a lot of the gap. Why can't you do such a thing that two friends are with the gap, with the partners, and I call them Jafar brother. وہ کہ نہیں نہیں آپ نے جعفر ہی کہنا ہے اور یار جعفر کہنا ہے اس طرح تو میرے لیے بڑا ڈفکلٹ ہے تو میں نے باقاعدہ پیرو بھائی سے عثمان بھائی سے اجازت لی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی فیلڈ اٹ واز ڈسپیکٹ فل ایز اے پرسن بٹ آف کورس از اے پروفیشنل ان کو پتا ہے یہ یہ کردار کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن پھر بھی میری جو میری کرٹیسی تھی وہ ڈیمانڈ کرتی تھی تو ان سے تو میرا بہت پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ میں نے صرف ایک بار پہلے کام کیا ہے وہ ہے میری ایک پروڈکشن تھی دائرا ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ جو موت اسموک کی ریپلیشن ہے تو یہ وہ میرے چاچا کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا سو دیٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ورک ود ایم اینڈ دس از اے سیکنڈ ٹائم اچھا وہاں سے کیمسٹری بالکل ہے اب جتنا لیکن سیٹ پہ جو سین کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی ہوگی وہاج از ایکسپشنلی ہیومرس گائے بہت فنی ہے میں بلکہ اس کو کہتا تھا کہ تم کیا ایکٹنگ کر رہے ہو تم تو اسٹینڈ اپ کمیڈین بن جاؤ از ایکسپشنلی فنی ویری ویری کلچرڈ مین اور ویری ریسپیکٹ فل سو آئی ہیڈ گریٹ ٹائم ود بنج ایکچولی آف اسکرین آن دا سیٹس ایز ویل بڑی گپے لگتی تھی ہماری بڑی ہماری مختلف امور پہ ہمارا تبادلہ خیال ہوتا تھا وی وڈ ڈسکس یو نو ویریس ویریس تھنگس from this industry to politics to future and the country jo bhi insaan baat karta hai so i i had a phenomenal time with them as well to ab mujhe nahi samajh aayi ki aapko on screen agar nahi lag rahi to i don't know phir mere se koi kami reh gayi ho nahi kami aap pe bilkul nahi hai maine mera jumla yaad tha ki unke saath usman pe zyada ke saath zyada lag rahi hai i never said ki aap kabhi aise ek bahut hai aapke usman ke saath usman dekhiye اور دوسرے یہ دوست زیادہ کلوز ہوتے ہیں بیٹوں کے ساتھ آئی تھنک ایک اگر آپ نو میٹر وچ سوشل کلاس یو ریپرزینٹ تھوڑا سا تو فاصلہ ہوتا ہے آپ اپنے دوست کے ساتھ جو کھل کے بات کر سکتے وہ بیٹے سے تو نہیں کریں گے عمومی طور پہ تو میں نے تو کم از کم یہی آبزرو کیا ہے تو آئی تھنک میرے اندر کی وہ آبزرویشن جو تھی سوشیولوجیکل آبزرویشن وہ سامنے آ رہی تھی آئی ناٹ شیور ناٹ شیور یہ پہلی بار میں نے سنا ہے میں دیکھوں گا نہیں نہیں آپ بالکل سیریس آپ اس کریٹیسزم کو سیریسلی نہ لیں جہاں کریٹیسزم سیریس والا ہوگا وہ ہمیں کر دوں گی اچھا جی اس لیے میں آپ کی بات کو وہ وزن دے رہا ہوں نہیں ہاں نہ دے نہ دے نہ دے میں خود ہی کہہ رہی ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے ٹائپ کاسٹ ہونے سے کتنا ڈر لگتا ہے آپ کو ٹائپ کاسٹ دیکھیں میں نے تو اتنا کام ہی نہیں کیا کہ ٹائپ کاسٹ ہوں تو لہٰذا وہ ڈر والا آنسر تو ابھی تک نہیں ہے ہاں ابھی تو میں نے داڑھی ایک کیریکٹر میں نے ابھی کیا ہے بابر جاوید کے میں نے دو پروجیکٹس کیے ہیں اور ایک میرے دل کے بر... دونوں بہت اچھے ہیں میں نے آخری تحریر نام کا ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اٹس کالڈ قادر بھائی سپر اسٹار تو میری بڑی ٹاورنگ اور اوور پاورنگ پریزنس ہوتی ہے میرا اور داڑھی پوچھے تو میں نے اس کے لیے ابھی دوبارہ آ رہی ہے کاٹی ہے آئی ہیڈ ٹو ریئلی یو نو اسٹبل کر دی تھی تو جو یوزلی اگر آپ نے میری دیکھنا تو داڑھی مونچھے ہوتی ہیں اچھا اب اس سے میں دا مومنٹ پیپل وانٹ ٹو یو نو کاسٹ میں یا کنسیڈر میں تو ان کو میرے اندر پالیٹیشن نظر آتا ہے ان کو میرے اندر فیوڈل لارڈ نظر آتا ہے ان کو میرے اندر ایک بزنس مین نظر آتا ہے اس تین چیزوں کے علاوہ ان کو کبھی کم وقت کچھ نظر ہی نہیں آیا تو وہ ٹائپ کاسٹ کرتے ہیں میں نہیں ہوں ابھی آپ میرا دیکھیے گا آخری تحریر اور اس سے زیادہ قادر بھائی سپر اسٹار کا آپ میرے جو پرفارمنس ہے جو نوانسز ہیں جو میں نے کی ہے ان شاء اللہ یو ول بی سرپرائز اٹس ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ ٹو ہاؤ یو ہیو سین می ان میں اور 
Shanaz was also very different. I was playing a very sensi- sensitive role of a husband who was torn between uh, trying to create a balance in the family between the mother and the wife and and, and the daughter. So it was a very beautiful game. Yes, exactly. So, I think that people cast the cast, they cast the type of cast. So, when I look at this Sanche, I look at it because of my cut-cut, my robe is another robe. एक वकार कह ले फिर उनको नजर आता है मेरे हाथ में सिगार ऑलवेज सिगार होना चाहिए आप आप सिगार पिए सिगार पिलाते रहते हैं मुझे ड्रामो तो मेरे अंदर का एक रोमानवी इंसान भी तो होगा ये भी तो हो सकता है कि किस, किसी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको मोहब्बत हो गई हो या फिर से मोहब्बत हो गई हो नहीं नजर आता तो मुझे तो डर नहीं लगता ना टाइप कास्ट होने से हाँ अगर मैं बहुत ज्यादा ये किरदार कर रहा होता तो हाँ मैं टाइप कास्ट हो चुका होता लेकिन बचत ये है कि मेरे चार पांच जो अभी प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ये मैं जो चल रहा है शनास जो खत्म हुआ अखाड़ा जो आने वाला है आखिरी तहरीर और कादर भाई सुपर तो आपको फर्क नजर आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अच्छा मुझे बताए आपके ख्याल से आपकी एक्टिंग मैं आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है मेरा अपना एक मेरा अपना एक व्यू है बट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ मैंने बाल भी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं ध्यान दिया ना इसको इस तरह से देखा है ना मैं इतना इसको इतनी तवज्जो से मैं सोचता हूँ नहीं बस कर देता हूँ अपनी तरफ से अच्छा करता हूँ और बस जैसे किताब जब बंद हुई सो हो गई उसके बाद I let the audience decide and no one to judge. क्योंकि हर इंसान रोज सुबह उठ के पहली चीज अपने आप को शीशे में ही देखता है ख्वा वो कैसा ही हो कैसे उम्र का क्यों ना हो किसी रंगो नसल का हो देखने में कैसा भी हो जाजिब हो ना हो अपने आप को पसंद करता है ऐसे ही जैसे माँ को अपनी औलाद सबसे दुनिया की खूबसूरत चीज लगती है चाहे दुनिया की नजर में ऐसा होना इसीलिए हर एक्टर अपनी नजर में बहुत बड़ी कोई चीज होता है तो मैं तो इन चीजों से थोड़ा सा आजाद हूं मैं नहीं इतना सोचता क्योंकि आप जो भी कर रहे हो इवेंचुअली दस विल डिसाइड वेदर दे लाइक यू और दे और दे डेंट नो मैटर व्हाट यू डू तो जब फैसला ही आवाम ने करना तो उन्हीं के जमे कर देना चाहिए दैट्स हाउ आई सी है आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है आपकी आवाज आवाज ठीक है वो बहुत रोल प्ले करती है डायलॉग डिलीवरी में उसका उतार चढ़ाव इसको कलरेशन कहते हैं स्पेशली रेडियो में क्योंकि मैं वॉइस ओवर्स भी करता हूँ तो आई गेस और वो भी हमारा एक सिंगर है बहुत प्यारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है फाखिर महमूद फाखर ने पहली बार मुझे कहा कि नहीं तुम वॉइस करो उसने मुझे गाने में अपने दो चार गानों में लिया हुआ फिर कोक स्टूडियो में लिया फिर नदीम जाफरी हमारा एक बहुत बड़ा नाम है सिंगर है उसने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तुम किया करो तो आई गेस मेरा क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी आवाज है और तो वो आई थिंक सपोर्ट करती है मेरी प्रेजेंस को और इसमें कमाल मैं कहता हूं उस रिकॉर्डिंग इंजीनियर का भी है जो माइक लगा के मेरे वायरलेस पे वहां पे लेवल्स कंट्रोल कर रहा होता है बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ गुड साउंड इंजीनियर ऑन द सेंस तो आप की आवाज चाहे कुछ भी हो तबाह हो जाती है और ऐसे एक दो प्लेस हैं जिसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ है खराब होने का <laughs> आपकी मूवी चंबेली पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग पहली पॉलिटिकली मेड मूवी ऑफ पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा ख्याल कैसे आया ख्याल ऐसे आया कि देखिए मेरा मानना है कि इंसान अपने बारे में सब कुछ बदल सकता है होलिया अब तो गोरा करने के इंजेक्शन भी आते हैं रंगत 
हमारे बहुत दोस्त गोरे हुए हैं मेल एक्टर्स फीमेल्स तो वही हैं होंट बोटॉक्स यू नेम इट रे आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं जगह दोस्त यहां तक के मजहब भी बदल सकते हैं दो चीजें आप अपने बारे में नहीं बदल सकते ये मेरा मानना है और मेरे फोन की स्क्रीन पे ये लगा रहता है एक वलदियत और दूसरी वतनियत जिसके हां पैदा हुए और जहां पैदा हुए तो जब मैं पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे तो नजर आता है कि मुझे अपनी ना शुक्री नजर आती है ना शुक्री इसलिए नजर आती है कि मैंने तो कोई जदोजहद नहीं की आजादी के लिए मैंने तो आंख खोली और एक आजाद मुल्क था मुझे आजादी तो प्लेट में रखी मिल गई लेकिन 1.2 मिलियन 12 लाख बच्चों ने औरतों ने मर्दों ने बुजुर्गों ने कुर्बानी दी उस कुर्बानी के अवस मैं एक आजाद फिजा में मैंने आंख खोली लिहाजा मेरी धरती वहां हुई तो मैंने कहा मैं लव स्टोरी बनाऊ जब मैंने लिखना शुरू की और मैं चाहता था कि इलेक्शंस के टाइम पे ये रिलीज हो तो पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े न्यूज डायरेक्टर्स हैं दोस्त हैं मैं मेरा एक बहुत बड़ा एरिया है न्यूज चैनल्स लॉन्च करना तो पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स मैंने लॉन्च किए हैं जियो हो ए आर वाई दुनिया नियो पी टी वी न्यूज यू नेम इट लातादाद और भी उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया और तुम तो एक फिल्म बनाने निकले हो कि यह हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और 2013 में जनरल इलेक्शन हो गए तुम तो मारे जाओगे सबने मना किया डॉक्टर शाहिद मसूद अभी यू नेम इट मैंने कहा जी मेरी रीडिंग ये कहती है मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस टाइम हकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और इलेक्शन वक्त पे ही होंगे फिर उन्होंने कहा तुम ऐसे टाइम पे फिल्म बना रहे हो कि लोगों को तुम इनकरेज कर रहे हो कि चेंज लेके आए नए लोगों को लाए तुम स्टेटस को को चैलेंज कर रहे हो इतने धमाके हो रहे हैं लोग तो वोटिंग पे नहीं निकलेंगे हर पोल हर सर्वे ये बता रहा है कि लोएस्ट वोटर टर्न आउट होगा मैंने कहा फिफ्टी परसेंट होगा वेरी क्लोज बाई दू आज अगर आप उस फिल्म को देखें रेट्रोस्पेक्ट में तो उस फिल्म वो उसमें प्रोफेसिज हैं जैसे ऐसे जैसे मैंने इल्हाम की कैफियत में वो फिल्म लिखी वो डायलॉग्स लिखे वो कहानी लिखी जो जो उस फिल्म में दिखाया है वही वही उस इस पाकिस्तान में हमारे मुल्क में हुआ इट्स 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 यानी इट्स फिनल अगर आप देखें यानी मैं तो हैरान हो जाता हूं कि मैं मैंने किस कैफियत में ये, ये फिल्म लिख दी तो मैं समझता था कि अगर मैंने फिल्म बनानी है तो मैं बाब मकसद काम करूं मैं हमेश करता शायद इसलिए कभी ड्रामा नहीं बनाया तो उसमें मकसदियत नजर नहीं आती एंटरटेनमेंट है ठीक है मैं शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट देख नहीं पाता सोच नहीं पाता मुझे सोशल इम्पैक्ट जो है मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है एज अ फिल्म मेकर एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर तो मैंने कहा कि मैं लव स्टोरी बनाऊंगा तो लोगों को चमेली नाम बताया तो मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी इंडिया में है चमेली के नाम से मैं कहा नहीं नहीं ये है पर ये एक और औरत की कहानी है तो सब पूछते थे अच्छा किसको ले रहे तो मैं उम्र में थोड़ी बड़ी है तो मैं लोगों को बताता था कि औरत की कहानी है इट्स लव लव स्टोरी और फिर बताता था माँ की कहानी है तो वो बिल्कुल वो होते थे क्या कौन देखेगा और डिसअपॉइंट हो जाते थे कि नाम चमेली है चमेली क्यों है आधे से ज्यादा लोगों को हमारे कौमी फूल का नहीं पता था उन्हें ये नहीं पता था कि चमेली की शाख को जब तक आप काटते नहीं है उसमें से फूल नहीं उगता फ्लूम नहीं कर रहे जब तक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या बात मैं समझता हूँ कुर्बानी दे दी थी तो कोई कहता था तूफान आ रहा है कोई कहता था जलजला आ रहा है कोई कहता था सुनामी आ रहा है कोई कहता था फला आ रहा है मैं कहता था हम अच्छी बात क्यों नहीं कर सकते बाहर क्यों नहीं आ सकते फूल क्यों नहीं खेल सकते तो चमेली उस नीयत से बनाई कि इट्स लव स्टोरी एंड इट्स अबाउट मदर कंट्री और 
पूरी फिल्म में अगर आप पता नहीं आपने देखी है कि नहीं जरूर देखिएगा यूट्यूब पे है वो पूरा उसके रेट्रोस्पेक्ट में उसको लेके कि लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं कोई एम्पथी नहीं है और फिर वो चेंज होता है और चेंज लोग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट था बनाना पहले मुझे याद है यूएस काउंसिल जनरल के यहां से फोन आया लाहौर की कि वो फिल्म देखना के लिए आना चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब ने बताया कि खान साहब आएंगे ओपनिंग नाइट पे लाहौर तो मैंने दोनों को मना कर दिया इमरान खान साहब को भी और उस काउंसिल जनरल को भी यूएस की जो थी उस जमाने में दो में मैंने कहा जी बड़ी मेहनत से जमीन पे सो सो के चने खा खा के लिटरली ये फिल्म बनाई है आप लोग आएंगे तो हाईजैक हो जाएगी लोग कहेंगे अमेरिका ने फंड किया था डेमोक्रेसी के लिए कोई कहेगा इमरान खान ने पैसे दिए थे आज तक के कई लोग कहते रहे तो दोनों को मैंने एक्सक्यूज किया और दिक्कत ये हुई कि कई बार शूटिंग रुक गई किसी ने रिपोर्ट बैक कर दिया कि ये जो कैरेक्टर है ये एक पॉलिटिशियन का नाम रिपोर्ट गई एक हसास महकमे की क्योंकि हर एयरपोर्ट पे ये सब मौजूद होते हैं तो मैं शूट कर रहा था सियालकोट एयरपोर्ट पे क्योंकि मैंने तो मुल्क फर्जी बनाया था मुझे पता था मुझे तंग करेंगे मैंने प्लान ऐसे किया था कि मैं इंटरम गवर्नमेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे ये फिल्म लॉन्च करूंगा ताकि कोई मुझे रोके ना और साथ मैंने अपनी पिटिशन तैयार रखी हुई थी अगर इसको बैन कर दें इसीलिए मैंने पाकिस्तान नहीं दिखाया मुल्क के खुदादात दिखाया उसके शहरों के नाम अलग वहां की यूनिफॉर्म्स अलग उनके नंबर प्लेट्स अलग लाइसेंस प्लेट्स आई मीन यू नेम इट ईच एंड एवरीथिंग वाज फिक्टिशियस इत्तेफाक सिर्फ उस मुल्क और हमारे में ये था कि हालात एक जैसे थे और उनकी जुबान भी उर्दू थी और हमारी भी उर्दू है लेकिन मैंने लीगली उस एम्बिट को कवर किया वरना मालिक की तरह जो मैं आशर सिंह को समझाता था कि ये मत करो और उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा उसकी फिल्म बैन हुई और मैं उसको ना के पहले से कहता था कि बी केयरफुल तो बहुत मुश्किल आता है लेकिन आई थिंक जब स्ट्रगल होगी तो फिर आपको अच्छा लगता है जब उसके समरात आते हैं सो आई एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस इट वाज अ वेरी रोमांटिक टाइम फॉर मी टू बिलीव टू वर्क रिलेंटलेसली फॉर इट because i was doing my part for my country and it meant the whole world to me to mujhe ye bataiye ki bas wo ek movie banayi aapne uske baad dobara nahi why not maine usse do banayi hai maine daira banayi hai aur botal kali banayi hai hmm. daira aur kali dono net pe hain youtube pe phir maine chabeli banayi actually ye jo mera narrative hai ye mera mera bab ye mera passion hai as such koi kaam nahi hai mera ye इन द सेंस लाइक इट्स नॉट माई ब्रेड एंड बटर क्योंकि द मोमेंट इट बिकॉज माई ब्रेड एंड बटर मैं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाऊंगा क्योंकि रिस्क के साथ इनहेरेंटली दो फैक्टर्स आ जाते हैं फियर ऑफ द अनसीन एंड फियर ऑफ द अन नोन और खौफ जो है इंसान को बिठा देता है तो जो आपको जो फ्लाइट चाहिए होती है ना आजाद परिंदे वाली उसके लिए आपको बेखौफ खतर होने के लिए अपने काम को उसकी माशी जो लाइक होते हैं उससे अलहदा करना पड़ता है इसलिए मैं कम बनाता हूं अब एक चीज लिख रहा हूं किसी ने बड़ी अच्छी बात उस दिन कही उसने कहा कि आप उन ड्रामों को इतना खास इंटेलेक्चुअली रेट नहीं करते हाँ। पाकिस्तानी हाँ। मेजोरिटी तो आपको इतना ही मसला है तो आप खुद बना दें बात तो ठीक कही थी तो मैंने उन्हें कहा ठीक कहते हैं तो आजकल एक कोशिश कर रहा हूं एक ड्रामा लिखने की क्योंकि ड्रामा नहीं बनाया कभी वजुहत यही थी खुद सोचे ना जब इतने चैनल्स लॉन्च किए हों तमाम मालकान को जानते हो सालों साल से लेकिन खुद काम ना किया और कितने प्रोडक्शन हाउसेस बन गए और वो लोग तरक्की करके अलहमदुल्ला माशाला कहाँ से कहा पहुंच गए लेकिन मैं उस भीड़ का उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था मैं समझता हूं कि मेरे लिए मेरी जो आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी है और इंटेलेक्चुअल जो मेरी प्रेमिस है वो मेरे लिए अहम है जाहिर बात है वो किसी के लिए हो ना हो तो इकबाल ने जैसे 
कहा था कि अपने मन में डूब कर पाले सुराग जिंदगी वो कहता है तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन तो मैं अपना बनना चाह रहा और इसी प्रोसेस पे मैं दूर रहा अब लिख रहा हूं शायद लिख पाऊ बन जाए शायद बन जाए बन जाएगा तो चलेगा शायद चल जाए और फिर शायद लोगों को पसंद आए इट्स इट्स अ वेट एंड सी फैसला हुआ उनका तो ये वह चीज जिसमें रिगिंग जिसमें रिगिंग नहीं होती किसान से सीखना चाहिए ये हो नहीं सकता कि आप बीज बोए और अगले दिन फसल तैयार हो है ना और ये एक नेचर का प्रोसेस होता है आप ये नहीं कहते जी इनसे मिले मेरा बेटा कल पैदा हुआ है एमबीए फाइनेंस ऐसा हो नहीं सकता चाहे आपकी ख्वाहिश हो ख्वाहिश तो हो सकती है तो मैं नेचर को बहुत इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट समझता हूँ क्रिएटिव प्रोसेस का क्योंकि ये हम जो क्रिएटिव फैकल्टीज में काम करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स विजुअल आर्ट्स कम्युनिकेशन आर्ट्स कोई भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दरअसल कुदरत को मेमिक कर रहे होते हैं नहायत बहुले तरीके से क्योंकि अपने आप को मुसफर तो अल्लाह ने कहा है वो तो उसकी सिंफ है अल मुसफर वी आर मेमिकिंग इन अ वेरी बैड वे बेस्ड ऑन आर ऑब्जर्वेशन राइट मेरे गिरद नवाह में जो चीजें हैं साउंड हैं लोगों की हरकत तो सकनात है मैनरिज्म है साउंड हैं कलर्स हैं डिजाइन हैं शेप्स हैं पैटर्न हैं इसलिए मैं कहता हूं मुझे जल्दी दी है क्योंकि जो इसका वक्त होगा वही वक्त होना चाहिए ना पहले ना बाद में और आई थिंक ये आपको सब्र भी देता है तकवा भी देता है और तकबर से दूर रखता है कि मैं ये कर रखता हूं नहीं हैव टू गिव इट टाइम सो एनी वेज नहीं भी आप रहे हैं मुंसलिक काफी अरसे मैं बहुत रहा हूँ मेरी एड एजेंसीज रही हैं पहले वन टू वन थी पर ग्रेविटी थी उसके बाद मैंने डिस इन्वेस्ट कर दिया आई स्टिल डू कम्युनिकेशन कंसल्टिंग सिंस टू थाउजेंड फाइव आई बीन डूइंग कम्युनिकेशन कंसल्टिंग टू थाउजेंड टू से ही कर रहा था एक्चुअली तो लेकिन टू थाउजेंड फाइव से और ज्यादा सीरियस करना शुरू कर दिया तो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इमेज uh, इन सब पे मैं काम करता हूँ फिर मेरी एकेडमिक साइड है आई आई हैव अ टॉक सर्किट आई गो अराउंड पाकिस्तान आई स्पीक एट वेरियस थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक फोरम्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो मेरी एकेडमिक साइड भी एक बहुत है मुझे लगाव है पढ़ाई से पढ़ने से शगफ है और इल्म बांटना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बहुत बहुत मेहनत की इल्म हासिल करने के लिए बाहर जाने के लिए बहुत मुश्किल मरल से गुजरा और मेरे वाल जो कि मेरे हीरो हैं अब मैं नहीं है आई लॉस्ट इम इन टू थाउजेंड इलेवन शायद मुझे लगता है मैंने उनको बहुत तंग किया उन्होंने किस तरह से करके मुझे बाहर भेजा होगा एक रिटायर्ड फौजी यू नो नो कम्प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन बॉड ऑफ मैन माई रोल मॉडल तो मैं अब चाहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो बांटता हूँ अल्लाह उसके बहाने जो है मुझ में और वसत पैदा कर रहा है बहाने बनाता है रिस्क देने का देने का वादा तो सीखा तो मुझे वो ना वो फियर्स है ना कुछ है ना जल्दी है जैसे मैंने कहा तो अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए अपनी पसंद का कोई भी एक कैरेक्टर आप लिखें प्रोड्यूस करें डायरेक्ट करें सवाल थोड़ा ट्रिकी है उस कैरेक्टर में आप कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स डालना चाहेंगे आई थिंक वो वेरी फ्रेंकली अगर मैं कोई ऐसा अगर अगर ऐसा कोई किरदार कभी हो जो मैं तो मैं कोई हिस्टोरिक कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा मुझे पीरियड बहुत पसंद है काफी अरसे तक मैं अपना जो मेरा सोशल मीडिया बहुत पहले बात कर रहा हूँ अर्ली फेसबुक वगैरह के आने से पहले 
ऑर्किड था एमेसन मैसेजर था तो मेरा जो हैंडल था वो था थर्टीन सेंचुरी सोल जो रोमांस है ना सोर्ड एंड हॉर्स एंड टाइम्स ऑफ द एम्पायर बहुत पसंद है और मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत आई वुड वॉन्टेड टू नॉट नेसेसरली प्ले अ बिग नेम बट टू बी अमंगस्ट हिज मैन मैन ऑन हॉर्स बैक मैन विद ऑनर विद वेलर विद करेज एंड रोमांस पीपल हुआ बिलीव इन आई वुड लव टू प्ले बहुत मुश्किल है उसके लिए जो फंडिंग चाहिए होती है मुझे एक दिन वाइल आई वॉज सर्विंग एज अ कैबिनेट मेंबर एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मुझे इमरान खान साहब ने मैसेज किया व्हाट्सएप किया कि आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन मेकिंग अ फिल्म ऑन माई हीरो टीपू सुल्तान तो मैंने खान साहब को जवाब दिया मैंने कहा आपको आइडिया है Hmm. कितने पैसे लगेंगे hmm. ए, आ, आ, बेशक बननी चाहिए बट मेरे पर व्यू से बाहर है hmm. आ, इतने फंड इकट्ठे करना बिकॉज पीरियड को रिक्रिएट करने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ऑब्वियसली सब कुछ तो फिजिकल नहीं होता वो सारा वो जो क्रिएट होता है बैकग्राउंड और सब कंप्यूटर जनरेटेड hmm. उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा and it's an expensive exercise albatta period ke andar khoobsurti ye hai ke ye sab kiye baghair aap nominal cheeze bhi kar sakte hain agar aap main misal do agar aap rai ahmed khan kharal ka character banate hain he was a great warrior who fought the british occupiers of our lands jo hamare jinhone colonize kiya hame aur जो सर पर किए हमारी जमीन जिसको हम फिरंगी कहते हैं ही फॉट वेरी ब्रेवली और उसको बनाने के लिए कोई ज्यादा जरूरत दरकार नहीं होगी <coughs> मैं फ्रेंकली उस पर मैंने कभी सोचा नहीं एक बार मैं शुरू की थी एक प्रोजेक्ट और रोक थी वो थी भुल्ले शाह भुल्ले शाह में लिखना नहीं चाहता था बिकॉज आई फेल्ट के मैं ये कुछ चार पांच साल पहले की बात है छह साल आई फेल्ट मैं इतना मेच्योर नहीं हूं कि मैं भुले शाह को लिख पाऊं लिहाजा मैं सरबत साहबाई साहब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की और वो मान भी गए बट सामा ऑफ दिया था इट डिड नॉट मटीरियलाइज बट बट कमिंग बैक यस आई वुड आई वुड स्टिल लव टू प्ले अ रोल ऑफ ऑफ अ वेरी प्राउड इंडिजिनस मैन That would be really nice because मुझे याद है क्योंकि मेरी तो अब उम्र गुजर गई काफी लंबे अरसे से टीवी देख रहे हैं एक जमाने में अगर आपको याद हो तो कासिम जलाली साहब ने सीरियल प्रोड्यूस किए थे आई थिंक शाहीन था एक आखिरी खटांग एग्जैक्टली तो हुए लोहा ताबीर तो ये लो बजटेड भी मतलब अब उस जमाने में तो ऑब्वियसली हम कोई इतना कोई मेगा बजट तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और बड़ी छोटी छोटी इनके अब छोटा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहरहाल फिर भी लाइक एक लिमिटेड बजट के अंदर काम बहुत अच्छा किया इन्होंने स्टूडियोज में किया करते थे देखें उस वक्त चल जाता था ये वो जमाना है जब आप इंडियन फिल्म लगाते थे तो जब आप पे विलन गोली मारता था आप रिवर्स समर शॉल्ट करके छत पे चढ़ जाते थे एक बंदा पचास गोलियों को डॉच कर देता था अकेला और गोली लगती भी थी तो उसके लॉकेट पे लग जाती थी उसमें भगवान लिखा होता था या अल्लाह लिखा होता था और वो गोली रोक लेता था बुलेट प्रूफ इतने फार फेच स्कीमेटिक्स जो हैं तब हम देख लेते थे आज के लोगों को दिखाए ना सर वही मौलाजट मौलाजट देख ले जरा नहीं तो देखे ना वो तो उसके अंदर तो पूरी आप उसकी 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 आप यू नो हाउ मच मनी टुक टू मेक Yes, How much but time? People, people are watching it. People no, no, are not still still. absorbing no. it. No, no, no. मैं ये नहीं कह रहा था आप जो कह रही थी ना कि लो बजट हो सकता है no. अब लोग नहीं देखेंगे अगर होगा मैं ये कहना चाह रहा था अब नहीं होगा पीपल विल नॉट पीटीवी के स्टूडियोज में बना हुआ प्ले और अगर जरा सा करना हो तो कराची के आउटस्कर्ट्स में जाके चार घोड़े दौड़ा दें और साउंड इफेक्ट से आप जंग दिखा दें नहीं थिंग्स है उस वक्त सिर्फ पीटीवी था 
आज आपके पास एमेजोन नेटफ्लिक्स एच बी ओ जिंदगी प्लेटफॉर्म यू हैव यूट्यूब you know and you have access to so many things other than films hmm. how do you expect for me to lower my standard if i've i've been exposed to something better hmm. agar main as an audience koi behtar cheez dekh chuka hu hmm. to kam tar pe main kyun ittefaq karunga so it has become difficult uh, i'm not saying it cannot be done bilal lashari has proved it hmm. uh jano mala jad bana ke hmm. lekin agar har film mein itne paise lagne lage इतने साल लगने लगे तो फिर क्या होगा ये तो वन मोबाइल फिल्म में इस तरह की आती है और आती रहेगी और आनी चाहिए ऑल पावर मोर पावर टू दैम मोर पावर टू बलाल पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स नो डाउट अबाउट इट नो डाउट अबाउट इट आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आपका कोई ड्रामा देखने का मुझे बहुत इश्तिया है और चंबेली इज डेफिनेटली ऑन माय टू वॉच लिस्ट मी फॉर मैन अभी तक नहीं देखी बिकॉज़ आई वाजंट अवेयर ऑफ इट आपकी ओवरऑल एक डायमेंशन क्लियर हो के उभर के पर्सनालिटी हमारे सामने आई कैन यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर यू आर अ मच मोर बिगर पैकेज देन यू नो जस्ट इन इन वन थिंग माशाल्लाह से बहुत कुछ करते हैं आप बहुत कुछ आपने बहुत खूबी सी किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अ शहजाद साहब जाने से पहले इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू गिव अस अ फ्यू लाइंस मे बी इन जलिया और इसकी ब्यूटी और डेप्थ को और भोले शाह कहता है कि तेन काफिर काफिर आख दे तेन काफिर काफिर आख दे भुलिया आहो आहो आह तो उसकी ब्यूटी ये थी कि अगर हम कठे कह देते तेन काफिर काफिर आख दे तो खत्म हो जाना था शेर तेन काफिर काफिर आख दे बुलिया आहो आहो आह तो कोई नहीं तो अगर तुम्हें काफिर काफिर कहते हैं तो तुम काफिरों के कहने से तुम काफिर तो ना हुए कहने दो ऑन दिस वेरी 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 Impressive note. I think let me take my leave. आपको आप बहुत थके हुए आए तो इनशाला उम्मीद रखू की आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी खेजा साहब इनशाला जब जब चाहे बहुत क्या बोला एंड कॉमेंट्स पढ़ूंगा क्या लोग कहते हैं <laughs> चले ठीक है ओके जी बहुत बहुत ख्याल रखेगा एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बींग ऑन द शो और इनशाला वील स्टे इन टच थैंक यू जी ओके ओके व्यूर्स टेक केयर फिर मिलेंगे इनशाला इन सम अदर एपिसोड अल्लाह हाफिज